ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸில் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இன்னொரு ஹாஃப் புக் தான் இருக்குது ஸோ அதை இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரை வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இந்த வீடியோவில் காத்துட்ருக்கு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வாட்டர் வாட்டர் பற்றி தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நியர்லி டூ தேர்ட் ஆஃப் இயர்த் இஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர் தான் சரியா ஸோ மூணில் ரெண்டு பங்கு நிலத்தில் தண்ணி தான் இருக்குது சரியா ஸோ தண்ணியால் தான் நிலம் சூழப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் தண்ணி எங்கே தான் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓஷன்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் தண்ணி இருக்குது சரியா ஸோ எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக தண்ணி எப்படி எப்படி நம்ம ரெயின் வருது எப்படி நம்ம தண்ணியிலேருந்து எவாப்ரேட் ஆகி நமக்கு ரெயின் வருது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம கடலில் ஏரியில் அப்படின்னு நிறைய தண்ணி இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த தண்ணியெல்லாம் ஹீட் ஆகி சூடாகி அது ஆவி ஆகி அதாவது வேப்பர் வேப்பர் ஆகி அது ம மேலே ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு மேலே நமக்கு போகுது கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஹைட்டுக்கு மேலே ரீச் ஆகுது ஸோ நார்மலாக நார்மலாக ஒரு காற்று த ஒரு ஏரியாவுக்கு மேலே ஹைட் ரொம்ப ரீச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏர் என்னாயிரும் அப்படின்னா நல்லூல் ஆயிரும் சரியா ஸோ அஸ் இட் ரீச்சஸ் ஹைட் அந்த ஏர் என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் ஆயிரும் ஸோ கூல் ஆன பிறகு ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபுல்லாக ஐஸ் வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த அந்த கப்பை பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் சுற்றி நமக்கு என்ன இருக்கும் நல்ல இந்த ஏர் பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது ஏர் பபிள்ஸ் கூட இல்லை ஏர் பபிள்னால ஃபார்ம் ஆன வாட்டர் பபிளாக இருக்கும் சுற்றி பார்த்துருக்கீங்களா அது ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த கப்பில் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஐஸ் வாட்டர் சுற்றி இருக்கிற ஏர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கூல் ஆக்குது ஸோ கூல் ஆனால் என்ன அமைதிப்படுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத்திடுத
ஃபார்ம் ஆகி அகெயின் டென்சர் கிளாட்ஸை ஃபார்ம் ஆன பிறகு பேக் பேக் டு ரெயினாக கன்வெர்ட் ஆகிறது பேக் டு கிரவுண்ட் வர்றது தான் அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் டு கிளவுட்ஸ் அண்ட் தென் பேக் டு த பேக் டு கிரவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் சைக்கிள் ஏன் போச்சுக்கலாமா இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்ப்பா வாட்டர் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இந்த வாட்டர் சைக்கிள் ப்ராசஸ் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ எவாப்ரேஷன் இஸ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஹீட் அப்ளை பண்ணோன்னா அது ஒரு ராப்பிட் ப்ராசஸ் வாட்டர் சைக்கிள் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சரியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த வாட்டர் தான் நமக்கு எங்கே செட்டில் ஆகும் நமக்கு கிரவுண்டில் செட்டில் ஆகும் ஸோ அது நம்ம உள்ள நமக்கு ரீச் ஆகி அதுதான் நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸோ சப்போஸ் நான் என்னோட கிரவுண்ட் வாட்டர் அதாவது சில தண்ணி இப்போ கடலில் போய் கலந்துடும் சில தண்ணி மீதி இருக்கிற தண்ணி வாட்டர் சாயிலில் உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகி கிரவுண்ட் வாட்டராக செட்டில் ஆகும் இன்கேஸ் நான் அதை கான்கிரீட்டாக நான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா இட் குடின் பெனிட்ரேட் உள்ள உள் உள் நுழைய முடியாது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் கிரவுண்ட் கண்டன்சேஷன் ஓகேவா ஸோ லிக்யூட் டு ஏர் எவாப்ரேஷன் அகெயின் நமக்கு என்ன வேப்பர் டு லிக்யூட் அதுதான் கண்டன்சேஷன் ஏன் போச்சுக்கலாமா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் என்னப்பா கலெக்டிங் ரெயின் வாட்டர் அதே மாதிரி இதோட மெயின் ஐடியா என்ன கேட்ச் வேரிட் ஃபால்ஸ் எங்கே விழுதோ அங்கே நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க அதுதான் ஐடியா மெயின் ஐடியா ஸோ அதோட மெயின் டெக்னிக் என்னென்னா ரூட் ஆஃப் ரூஃப் டாப் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது நம்ம மாடியில் இருக்கிற தண்ணி நம்ம மாடியில் விழக்கூடிய மழை தண்ணீரை நம்ம தனியாக நம்ம ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் மூலமாக சேமிக்கிற அந்த அந்த ஐடியா தான் என்ன ரூஃப் டாப் ஹார்வெஸ்டிங் ஸோ இந்த டெக்னிக்கில் என்னாகும் நம்ம ரூஃபில் இருக்கிற தண்ணி தண்ணியை நம்ம பைப் வழியாக கீழே ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்டாங்கில் செட்டில் பண்ண வச்சு ஸோ அந்த தண்ணியை நம்ம நம்ம அகி நம்ம நிறைய பபிள்ஸ் அதாவது நிறைய கற்கள்லாம் போட்டு மழை கிரவுண்ட் ஓட்டரும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அகேன் அந்த தண்ணி எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரிங் ப்ராசஸ் சரியா ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஏர் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாட்டர் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஏர் பற்றி பார்க்கலாம் சரி ஏர்னா என்ன காற்று ஸோ கா காற்றில் நிறைய ஏர் இஸ் அ மிக்ஸ்டர் ஆஃப் கேஸஸ் நிறைய கேஸ் ஸ்டாண்டர்டு தான் ஏர் சரியா ஸோ எர்த் எர்த்து எதை சுற்றி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லாக காற்று தான் ஸோ எர்த்தில் ஃபுல்லாக காற்று மண்டலம் தான் ஸோ அந்த காற்று மண்டலத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அட்மாஸ்ஃபியர்னு என்னப்பா என்வெலப் ஆஃப் ஏர் அதாவது காற்று மண்டலம் அதுதான் என்னப்பா அட்மாஸ்ஃபியர் சரியா ஸோ நம்ம ரொம்ப நம்ம மேலே ஹைட் போக போக ஏர் என்ன ஆயிரும் ரொம்ப ரேரர் ஆயிரும் ரேர்னு என்ன அரிதாயிரும் ஸோ இதனால தான் நம்ம மலைக்கு மேலே ஏற ஏற நமக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் மவுண்டெய்னஸில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் கேரி பண்ணிப்பாங்க சரியா ஸோ மூச்சு விடுறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் கேரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஹைட் போக போக நமக்கு அட்மாஸ்ஃபியர் ரொம்ப ரேர் ஆயிரும் ரொம்ப லைட் ஆயிரும் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஏர் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸ்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் கேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கும் டஸ்ட் அண்ட் ஸ்மோக் இருக்கும் இதில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் தான் இருக்குப்பா ஸோ மீதி இருக்கிற ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த வா வாட்டர் வேப்பர் கார்பன் டை ஆக்சைட் டஸ்ட் அண்ட் ஸ்மோக் எல்லாமே டஸ்ட் அண்ட் ஸ்மோக் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ டஸ்ட் அண்ட் ஸ்மோக் ஃபேக்ட்ரிஸ் மூலமாக வரும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஹியூமன்ஸ் மூலமாக நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எது எடுத்துக்கும் அப்படின்னா எது எடுத்துக்கும் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கும் பிளான்ஸ் எதுக்காக எடுத்துக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக கார்பன் டை ஆக்சைட் எடுத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ஆக்சிஜன் தான் மனுஷன் ரெஸ்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது புரியுதா ஓகேவா ஸோ இதுதான் இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் பிட்வீன் பிளான்ஸ்
ஒரு பொருள் அணைகிறதுக்கு துணை புரிகிறது இந்த நைட்ரஜன் சரியா நைட்ரஜன் கேஸ் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்ஸ் பேர்னிங் நைட்ரஜன் டசன் சப்போர்ட்ஸ் பேர்னிங் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க வாட்டர்னா என்ன ரெயின் ஏர்னா என்ன எவாப்ரேஷன் கண்டன்சேஷன் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா கார்பேஜ் டிஸ்போசல் ஸோ கார்பேஜ்னா என்னப்பா குப்பை கரெக்டாக ஸோ கார்பேஜ் எப்படிலாம் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா லேண்ட் ஃபில்ஸ் ஸோ லேண்ட் ஃபில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வீட்டில் நமக்கு கிடைக்கிற குப்பைகளில் சில குப்பைகள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில குப்பைகள் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேண்ட் ஃபில்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய குப்பைக்காரங்கள்ட்ட நம்ம குப்பை போடுறோம் கரெக்டாக ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நார்மலாகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டு வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பாங்க ப்ளூ டஸ்ட்பின் க்ரீன் டஸ்ட்பின் அப்படின்னு ரெண்டு டஸ்ட்பின் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ க்ரீன் ப்ளூ டஸ்ட்பினில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதை ரீயூஸ் பண்ண முடியாத ஐட்டங்கள்லாம் ப்ளூ டஸ்ட்பினில் போட சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டங்கள் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நமக்கு என்ன ப்ளூ டஸ்ட்பினில் போட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ க்ரீன் டஸ்ட்பின்ல என்ன போட சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அனிமல் வேஸ்ட் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் எல்லாம் கிரீன்ல போட சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் நம்ம என்னன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மேன்யூரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மேன்யூர்னு என்ன உரம் ஸோ உரமா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை கிரீன் டஸ்ட்பின்ல போட சொல்லுவாங்க ரீயூஸ் பண்ண முடியாத ஐட்டங்களை நமக்கு என்ன ரீயூஸ் பண்ண முடியற ஐட்டங்கள் அதாவது பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நம்ம மக்காது மண்ணில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் எல்லாம் மக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் சூ சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை நம்ம ப்ளூ டஸ்ட்பின்ல போட சொல்லுவாங்க ஸோ பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓகேவா ஸோ யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டங்கள் நான் யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டங்கள் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டங்களை தனியாக எடுத்துகிட்டு தேவை இல்லாத ஐட்டங்களை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மண்லாம் மூடி அதை உள்ளே புதைச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் லேண்ட்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ லேண்ட்ஃபில் என்ன அப்படின்னா நான் யூஸ்ஃபுல் காம்பனன்ட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த லேண்ட்ஃபில்ஸ் அண்ட் கவர்டு சாயில் அதுதான் லேண்ட்ஃபில் அதாவது தேவையில்லாத ஐட்டங்களெல்லாம் மண் மூடி அது நம்ம சா அதாவது மண்ணால் மூடி வைக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் லேண்ட்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப லேண்ட்ஃபில் ஃபுல்லாகிடுச்சு அந்த ஏரியாவே ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த ஏரியாவை கிரவுண்டாகவோ பார்க்காவோ கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க சரியா ஸோ லேண்ட்ஃபில்ஸ்க்கு பக்கத்தில் தான் பொதுவாக கம்போஸ்ட் மேக்கிங் ஏரியாஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ கம்போஸ்ட்னு என்ன அப்படின்னா அந்த முடிவுகள் அந்த அதாவது திருப்பி அதை ரீயூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அந்த ரீசைக்ளிங் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அதெல்லாமே லேண்ட்ஃபில்ஸ்க்கு பக்கத்தில் தான் அவங்க அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ கம்போஸ்ட்னா என்னென்னா உரம் ஸோ அந்த அகெயின் அந் அந் லேண்ட்ஃபில் பக்கத்தில் என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா யூஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டங்கள் எல்லாம் அகெயின் அவங்க என்ன மாற்றிப்பாங்க அப்படின்னா உரங்களாக மாற்றிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கம்போஸ்ட் ஏரியாஸில் லேண்ட்ஃபில்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கம்போஸ்டிங் ஸோ கம்போஸ்டிங் என்ன சொன்னேன்னா உரம் சொன்னேன் ஸோ உரம் உருவாக்குதல் அந்த மெத்தட் பேர் தான் கம்போஸ்டிங் ஸோ நம்ம நம்ம போடுற அந்த கார்பேஜ் அந்த குப்பைகளில் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்லாம் இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்லாம் நம்ம மண்ணில் மூடி வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மக்கிற அந்த ஐட்டங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா உரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி உரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ உரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ராட்டிங் அண்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ஆர் அனிமல் வேஸ்ட் இன் டு மேன்யூர் ஸோ வேஸ்ட் அதாவது பிளான்ட் வேஸ்ட்டை மேன்யூராக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ப்ராஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்ப்பா கம்போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உரமாக்குதல் ரைட்டா ஸோ இது கம்போஸ்டிங் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வெர்மி கம்போஸ்டிங் வெர்மினா என்ன அப்படின்னா வேர்ம்ஸ் சரியா ஸோ வேர்ம்ஸ்னா என்ன மண்புழு ஸோ இதில் ரெட் வேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ ரெட் வேர்ம்ஸ் தான் அதாவது மண்புழுக்கள் உழவனின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஸோ இது என்ன பண்ணும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரெட் வேர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்ம என்னன்னா செடிகள்லாம் ரொம்ப செழிப்பாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஸோ ரெட் வேர்ம்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம கம்போஸ்டிங் தயார் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் கம்போஸ்ட்
போனால் அதே மாதிரி ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிலத்தை சூஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஆழத்துக்கு ஒரு ஹோல் டிக் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் உள்ளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் சிம் ஒரு லேயர் ஆஃப் சேண்ட் போடுவாங்க இல்லைன்னா ஒரு நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நெட்டை நம்ம பாட்டமில் வச்சு அதில் தான் நம்ம இந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டை கொட்டணும் கொட்டிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம மண்ணை பரப்பி அந்த மண்ணில் தண்ணி தெளிச்சு விடணும் ஸ்ப்ரிங்கிள்னு தெளிக்கிறது ஸோ நம்ம ஆய் சாயில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும் அதாவது அந்த இந்த அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அந்த இது ப்ரீத் சாயில் ப்ரீத் பண்ணுற அளவுக்கு லூஸாக இருக்கணும் சரியா அதே மாதிரி மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்கணும் அந்த சாயிலில் சரியா ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கடையில் ரெட் வேர்ம்ஸ் வாங்கி அந்த அதுக்கு மேலே நம்ம ட்ராப் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ரெட் வேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாளடைவில் அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டை உரமாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ரெட் வேர்ம்ஸில் பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் படித்தேன் ஸோ அதையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெட் வேர்ம்ஸ்க்கு தனியாக ஃபுட்டு தேவைப்படும் கரெக்டாக அந்த ஃபுட்டை நம்ம அதுக்கு மேலே அதாவது ஒரு த்ரீ டூ டூ த்ரீ சென்டிமீட்டர் அந்த 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 ஹோல் அந்த குழிக்குள்ள ஒரு டூ டூ த்ரீ சென்டிமீட்டர் தள்ளி அந்த ரெட் வேர்ம்ஸ்க்கு தேவையான ஃபுட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும்ப்பா அதே மாதிரி ரெட் வேர்ம்ஸ்க்கு பல் கிடையாது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அந்த அந்த ரெட் வேர்ம்ஸோட ஹெட்டில் அதாவது அதோட வாய் பகுதியில் கிசாட் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும் இந்த கிசாடு தான் அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த பார்ட்டு தான் கிசாட் சரியா ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஃபுட் கூட என்ன போடணும் அப்படின்னா பவுடர்டு எக்ஷல்ஸ் போடணும் ஸோ முட்டை தோடுகள் இருக்குல்ல முட்டை ஓடுகளை நல்லா பொடிச்சு அந்த ஃபுட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி போடணும் அதனால் அந்த ரெட் வேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அப்படி அந்த ஃபுட் வேஸ்ட் அதாவது வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டை ஈஸியாக அதனால் கிரைண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரியா ஸோ இது மெயினாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா ரெட் வேர்ம்ஸ் எவ்வளோ ஃபுட்டு சாப்பிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலான ஃபுட்டு சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கே இதையும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் தான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெட் வேர்ம்ஸ் என்னென்னா ரெட் வேர்ம்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் நம்ம டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் அந்த சாயில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கோல்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்ம ரெட் வேர்ம்ஸை வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக்கில் டூ டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் அந்த குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ரெட் வேர்ம்ஸ் அவ்வளோ தூரம் டெவலப் ஆயிரும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆயிரும் சரியா இதையும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு டூ டூ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு கம்போஸ்ட்டாக மாறி இருக்கும் ஸோ வேர்ம்ஸ் மூலமாக நம்ம கம்போஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராசஸ் தான் வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அதில் அந்த மண்புழுக்கள் அந்த ரெட் வேர்ம்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த ரெட் வேர்ம்ஸை எப்படி அகற்றுறது அப்படின்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கார்னர் இந்த பிட் நம்ம அதாவது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் பிட் அது இந்த குண்டு தோண்டி இருக்கும்ல அந்த அந்த இதில் ஒரு கார்னரில் ஃபுட்டு வைக்கணும் இதோட நாள் நம்ம நேர ஃபுட்டு வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒரு கார்னரில் அந்த பிட்டில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம ஃபுட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரெட் வேர்ம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுட்டை தேடி சைடில் வந்துடும் சைடில் வந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேருந்து அது வெக்கேட் பண்ணிடும் கம்ப்ளீட்டாக வெக்கேட் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அதாவது அந்த உரமாக கன்வெர்ட் ஆன வெஜிடபிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்து ஃபைனலாக சன்லைட்டில் நல்ல 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 சூடில் காய வச்ச பிறகு நல்ல வெயிலில் காய வச்ச பிறகு நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்னால நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வெர்மி கம்போஸ்ட்னா என்ன கம்போஸ்ட்னா என்ன லேண்ட்ஃபில்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம படித்த எல்லா கான்செப்டையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் மைண்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக பேண்ட்ரிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் ப